guys, my name is Miss Amalia, so we meet again. So in this video, I akan bincangkan tentang uh, practice kebat untuk bab 4 uh, form 1 iaitu nisbah kadar dan kadaran. So basically kita akan tengok beberapa soalan yang uh, yang banyak kebat lah sebab selalunya bahagian kebat ni yang ramai orang barai, yang ramai orang macam oh, takutnya nak jawab. So kita akan fokuskan pada soalan kebat. And by the end of this video, korang akan nampak pattern-pattern soalan kebat untuk tajuk ni. So, macam mana dia dia cuba menggunakan um, menggunakan kaedah masuk uh, kehidupan seharian dalam soalan dan macam kita nak menggunakan konsep nisbah kadar dan kadaran. Okay? So, jangan risau kita akan tengok satu persatu dan macam biasa dalam e-tuition semua tutor memang akan terangkan one by one. So, hari ni kita nak try lain sikit daripada cara-cara sebelum ni. Kita akan gunakan uh, cara menggunakan uh, slide. Okay, kita akan buat calculation melalui screen uh, screen slide lah. So, kalau korang perasan kat sini, kita ada satu screen khas untuk korang semua. Dan kat situ kita akan tunjukkan jalan kira dengan lebih jelas, dengan lebih terang. So, kalau korang nak screenshot pun tak ada masalah. Okay, and then uh, by the end of this video, korang akan dapat jawab, tengok macam mana exposure how to answer this kind of question uh, I dah cakap tadi. And jangan risau kalau korang ada apa-apa soalan ataupun korang ada apa-apa feedback tentang uh, video ni, korang boleh je bagi komen dekat bawah and kita orang akan cuba untuk improve. And kalau korang nak lagi video macam ni yang korang rasa dia lebih efektif, just let us know. This one is just one of our uh, attempt. Kita orang punya percubaan untuk tengok mana satu cara yang terbaik untuk bagi korang faham satu per satu. Okay? So, just let, just let us know the feedback. Okay, so now let's go to the question. Jom! Okay, so dalam macam yang saya cakap dalam video ni, saya akan fokus pada soalan je. So make sure before you guys masuk dalam uh, uh, tengok video ni, pastikan korang ada satu note. Kalau korang ikut video saya, saya banyak kali cakap, pastikan korang ada satu note khas semua formula berdasarkan topik. So pastikan apa yang korang kena ada untuk video kali ni, pastikan korang kena ada semua formula tentang nisbah kadar dan kadaran. Dan korang kena well aware dengan sifat pastikan korang bet, memang betul-betul ingat CV. Dan video ni yang bestnya khas untuk semua orang. Kalau untuk form 5 nak tengok balik pun boleh sebab ada je soalan-soalan form 5 yang kena mengena dengan uh, tajuk ni. So, semua semua level boleh je tengok video ni. Okay? And untuk self learning video starter, pastikan korang ada pencil, pen, kertas dan Uh, then uh, of course handphone ataupun laptop dan korang kena ada kena, uh, kena ada calculator lah untuk matematik uh, so pastikan korang ada benda tu sebelum korang start video ni kalau tak korang mesti memang akan macam lost ok so just make sure korang sediakan semua bahan tu dan baru kita mulakan ok pastikan korang semua ada ok check 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 ok let's go ok so kita tengok pada soalan pertama dekat sini ok so nisbah kadar dan kadaran praktis kebat eh so kita baca soalan ni Gain Halima dan Idris berkongsi wang untuk sebi membeli sebilang tanah mengikut nisbah 4, 2, 3 Gain menyumbang sebanyak RM52,000 3 tahun kemudian mereka menjual tanah tersebut dengan harga RM150 eh RM150,000 ok so korang tak nampak I betulkan balik supaya korang nampak Ok, so jom kita start. Kita baca soalan dulu. Gan, Halimah dan Idris berkongsi wang untuk membeli sebilang tanah mengikut nisbah 4, 2, 3. Gan menyumbang sebanyak RM52,000. Tiga tahun kemudian mereka menjual tanah tersebut dengan harga RM150,000 dan keuntungannya dibahagikan mengikut nisbah 5, 3, 3. Hitung keuntungan yang diperoleh Halimah. Ok, okay jom kita baca soalan dulu. Gan, Halimah dan Idris berkongsi wang untuk membeli sebilang tanah mengikut nisbah 4, 2, 3. Gan menyumbang sebanyak RM52,000. Tiga tahun kemudian mereka menjual tanah tersebut dengan harga RM150,000. Dan keuntungannya 
dibahagikan mengikut nisbah 5, 3, 3. Hitung keuntungan yang diperoleh Halimah. Okey, so untuk soalan macam ni selalunya korang tak tahu macam nak start dan selalunya korang macam nervous, korang rasa macam soalan yang susah. Jangan takut, benda pertama korang kena buat, korang kena keluarkan semua maklumat dahulu. So, keluarkan dulu. Kita ada gan Halimah Halimah H Ah, jap eh. So, I nak betulkan tulisan I. So, kita ada Halimah Okey, dan kita ada Idris. So, gan ni kita tahu dia orang punya nisbah adalah 4. So, bawah gan adalah 4. Halimah 2, Idris 3. So, pastikan kau orang buat ni dululah. Okey, keluarkan dulu. So, dia orang beli, lepas tu dia orang uh, berapa banyak dia orang kena bayar tu, dia orang bahagikan dengan menggunakan nisbah 4 2 3 ni. Okey. Gan menyumbang sebanyak RM52,000. So, Gan ada Gan dah sumbang. Dia dah sumbang. Okey, kejap eh. So, dia dah sumbang sebanyak uh, sebanyak RM52,000. So, kita tulis RM52,000 ni kat bawah lah. Okey. Okey, yang ni kita tak tahu. Kita letak X. Yang ni kita letak Y. Sebab kita tak tahu Okay So macam ni kita nak cari X Okay Sebab bila dah ada macam ni Kita dah boleh nampak dah Okay so kita kena tahu X ni berapa Y ni berapa Baru kita boleh jelas dengan keadaan dia Okay So terus dia cari Macam mana 4 boleh jadi 52,000 So kita kena cari 4 darab berapa Dapat 52,000 52, Okay untuk cari tu Maksudnya 52,000 Ok Sorry Tak payah RM pun tak apa 52,000 Bahagi 4 So korang akan dapat Ok 52,000 bahagi 4 So korang akan dapat 130 Eh 13,000 Ok So 13,000 So korang tahu 4 ni kena darat dengan 13,000 So bila 4 darat 13,000 ni pun darat dengan 13,000 So kalau korang think, uh, kalau korang faham tentang konsep nisbah Bila satu darat dengan sesuatu nombor yang lain kena darat nombor yang sama okay? So sama juga dengan 3 ni kena darat dengan 13,000 Ok So, kita dah tahu dah X kita adalah So, I tulis kat tepi ni So, X sama dengan uh, 2 darab dengan 13,000 So, kita akan dapat 26,000 So, itu adalah R ringgit eh So, kita letak unit Kita tahu unit dia dah 26 eh, ringgit So, kita letak unit lah Okay, ni untuk X So, untuk Y 3 darab 13,000 So, kita akan dapat RM39,000. Okay, so kita dah tahu dah. Okay, kita dah nampak kat sini. So, untuk kita tulis balik. G, H, I. Untuk duit yang diorang dah bayar, kita ada RM52,000. H, kita ada X. Kalau nampak sini, H ada X. Ok, kalau kita tengok kat sini, H ada X I bulatkan ni Ok, ada X X dia adalah RM26,000 So, sini RM26,000 lah Dan I adalah Y Yang petak ni So, I pakai petak So, I ni adalah Y RM39,000 Ok, so kita dah tahu dah G, H, I ini adalah Duit yang diorang dah bayar Okay So dia kata kat sini 3 tahun kemudian Mereka uh, Menjual tanah tersebut Okay ni T eh Sorry Menjual tanah tersebut Dengan harga RM150,000 Dan keuntungannya dibahagikan Mengikut nisbah 533 So Diorang jual tanah RM150,000 So diorang jual Okay, I tulis kat sini, jual 
RM 150 ribu ok so kalau nak cari untung kita tahu ok nak cari untung ok kita kena buat apa so semua orang tahu untung adalah jual tolak kos ok ah, so, ataupun beli ok I jual atau tolak beli lah ok dalam hal ni beli ok so jual kita berapa RM 150,000 beli so kalau beli kita kena tengok balik kepada duit yang dah dikeluarkan oleh G, H dengan I so nak cari jumlah beli harga beli kita kena tambah semua ni yang I tanda ni kita kena tambah ok so I tambah sekejap eh draw uh, I buat kat bawah supaya korang nampak ok don't worry guys ok ok so jumlah harga dia RM52,000 RM RM52,000 tambah RM260,000 tambah RM39,000 so korang akan dapat ni harga jumlah harga benih ya. so korang tekan calculator RM52,000 tambah RM26,000 tambah RM39,000 so korang akan dapat RM117,000 ok Okay. So, saya terus balik sekali lagi Supaya nampak So, RM117,000 ni harga beli So, kita pun dah tahu harga beli adalah RM117,000 Ok So, kita pun Boleh tolak untuk dapatkan untung So kita tolak 150000 Tolak 117000 So korang akan dapat RM33,000 So sini RM33,000 Ok so ini adalah untung So kita tengok balik dia kata apa Untung ni dibahagikan mengikut nisbah ni So dibahagikan mengikut nisbah ni Hitung keuntungan Halimah So dia dah bahagikan kepada So sekali lagi G H I Kita dah tahu dah Dia dibahagi kepada 5 3 3 Ok So dia nak halimah Halimah ni Dapat berapa ok So dia nak tahu halimah ni dapat berapa Ok so kita tahu Ni untung eh Nisbah untung Okay. Ni sebuah untung Sekejap saya buat risk ni Bagi korang nampak Ok ni adalah ni sebuah untung Ok Ni sebuah Untung Ok so korang dah nampak dah 5, 3, 3 So korang nak halimah sahaja iaitu 3 So apa yang korang boleh buat Korang tahu untung adalah 33,000 So keseluruhan yang kita dapat adalah 33000. So untuk bahagikan ikut nisbah ni, kita akan buat 5 tambah 3 tambah 3 akan dapat 11. So kita kena bahagikan untung ni kepada 11 bahagian. Okey sekali lagi eh. So kita tahu kita nak bahagikan kepada Gan, Halimah dengan Idris ni mengikut nisbah ni. So untuk ikut nisbah ni kita kena tahu berapa bahagian. So bahagian dia adalah 5 tambah 3 tambah 3 So bayangkan kotak Kena bahagikan gan dapat 5 Halimah dapat 3 Idris dapat 3 Tapi duit yang ada adalah RM33,000 So RM33,000 ni perlu diletakkan mengikut kotak-kotak yang ada So jumlah kotak yang ada adalah 11 Faham eh? So uh, Okay 
So kita dah tampak dah 11 So kita bahagikan So satu bahagian Korang akan dapat Okay uh, RM33,000 Bahagi dengan 11 So satu bahagian Korang akan dapat 33,000 Bahagi 11 Korang akan dapat 3,000 Ok Korang akan dapat 3,000 Ok So uh, I padam balik Supaya korang nampak uh, Dekat sini Yang ni 7, 117 ni besar sangat Ok So kita tulis balik sini 117 Supaya kita ada ruang Ok, cool So, ok tutup ni balik Ok, so kita dah nampak dah Satu bahagian kita ada RM3,000 Ok, so kita dah nampak satu bahagian RM3,000 Halima ada berapa bahagian? So tengok tadi I tulis dia ada tiga bahagian So dia akan jadi tiga darab RM3,000 So akan dapat RM9,000 Ok So ini adalah cara Macam mana kita nak jawab soalan Untuk uh, kebat ni lah soalan ni So nampak tak korang kena Keluarkan semua maklumat yang ada Supaya korang boleh tahu Mana satu maklumat yang korang kena guna So itu yang paling penting Korang nak tahu maklumat mana yang korang nak guna Ok uh, So ini adalah soalan pertama Jom kita tengok soalan yang kedua Let's go Okay, so soalan yang kedua Kita ada sama juga uh, I buat ni dulu Draw Okay, so kita nak practice kebat yang kedua Seorang so, penjaja telah membeli selonggok mangga Dengan harga RM20 bagi setiap 12 biji So dia dah bagi tahu dah So terus keluarkan 12 biji Okay, 12 biji Korang akan dapat Ok, kejap eh Korang akan dapat RM20 Kemudian penjaja itu telah menjual mangga itu dengan harga RM12 bagi setiap uh, 5 biji So, ni, di, ni dia beli Ok, ni dia beli Masih cerita pasal jual beli eh ha, Nampak tak? Betapa kehidupan seharian ni sangat relatable dengan matematik Kalau korang tak faham ni Korang tak boleh nak jual mangga Ni tak adalah <laughs> Ok So 5 biji Korang akan dapat RM12 Ok So dia macam sebenarnya korang dah belajar Macam mana nak handle bisnes dah Ok Ok so dia tahu dari ni So bila jumpa soalan macam ni Terus je buat Satu biji Berapa ringgit Ah, Korang kena biasa berfikir Ok 12 biji RM20 Tapi satu biji berapa sebenarnya Ah, So maksudnya RM 20 bahagi 12 So korang akan dapat 20 bahagi 12 Korang akan dapat RM1.67 Korang ambil 2 perpuluhan eh RM1.67 So jual satu Sama juga satu biji korang jual berapa ringgit So biasakan korang fikir Bila macam beli benda-benda yang banyak-banyak Contoh korang beli kasut di Shopping dekat mana-mana shopping mall And then korang nampak ada satu sale macam Oh beli 5 dapat RM10 ah, Korang kena fikir okay, Satu tu berapa So at least korang nampak Sama ada diskaun tu berbaloi ke tidak okay? So tu cara dia lah So RM12 Bahagi 5 Korang akan dapat 12 bahagi 5 Korang akan dapat RM2.40 So make sense lah Bila korang beli Pastikan korang beli tu kena lagi murah daripada jual Supaya korang dapat Untung Okay So kita tengok soalan dia yang A Kita tengok soalan A Cari nisbah harga jualan Kepada harga kos Bagi sebiji mangga Si, I dah cakap dah Dia nak sebiji mang mangga So that's why korang kena sentiasa train juga Train yourself How to think Bila korang nampak barang longgok ni Korang kena start fikir okay, Kalau satu biji macam mana Kalau satu, satu kotak macam mana Kalau satu satu utas macam mana ha, Sebab dia orang kadang-kadang 
kita kena pastikan supaya kita boleh nampak sebagai lagi-lagi sebagai seorang uh, ahli perniagaan korang mesti kena tahu satu tu berapa kos dia supaya korang tak membazir ok so tu tujuannya ok dia tak membazir dan korang dapat untung lebih ha, tu tujuannya eh. ok so korang dah tahu dah beli dengan jual kalau sebiji beli berapa so korang tak payah susah-susah dah RM1.67 jual RM2.40 so macam mana nak cari nisbah dia so basically korang tekan je kalkulator sering uh, RM1.67 bahagi RM2.40 tekan je tu and then tukarkan kepada pecahan ok so korang akan dapat RM1.67 dengan RM2.40 so ni nisbah dia lah itu je. Ah, senang kan? So dia nak harga kos kan? Okay, sorry. Wait, kak, 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 kak. Dia nak harga kos. Kak, 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 kak. Kak balik, kak balik, kak balik. Kak balik. Allah. Uh, draw. Eraser. Ok sekali lagi eh? Ok so kita tengok soalan A Cari nisbah harga jualan kepada harga kos bagi sebiji mangga ha, Si korang dah nampak dah sebiji mangga So sebab tu kena ada cerita Kena tahu kalau satu biji berapa Ok so dia nak kos jualan Kepada kos So kos ni adalah beli eh Ni adalah kos So ni kita punya nisbah yang kita nak lah untuk sebiji mangga So kalau jual sebiji mangga adalah RM2.40 So korang tulis je Tak payah Tak payah unit dulu Yang ni RM1.67 So korang akan dapat Tekan kalkulator Cara nak tekan kalkulator adalah Tekan je RM2.40 Eh RM2.40 2.4 bahagi 1.67 Ok korang tekan kalkulator Dan korang akan dapat banyak-banyak poin ni So apa yang korang boleh buat adalah korang tekan shift uh, shift pecahan. Shift pecahan. Okey. So korang akan dapat 240 dengan 167. Okey. Itu je. Senang kan? So tak payah pening. pening. Okey, so guna kalkulator je sebab korang dah boleh guna kalkulator. Kalau korang tak boleh, tak, tu lain cerita eh. So A dia adalah 240 kepada 167 So kita tengok balik soalan tadi Cari nisbah harga jualan kepada harga kos bagi sebiji mangga So betul lah Okay Sebiji mangga eh Dia nak sebiji mangga So korang mesti pelik Ini besarnya nombor dia Tapi itu jawapannya eh Itu cara nak jawab dia So B Cari peratusan keuntungan penjaja itu So tadi kita dah cerita dah Untung adalah Jual Tolak beli Ok, beli atau kos eh So, jual Jual berapa? Jual adalah untuk cari peratusan keuntungan eh So, kita kena kira sebiji mangga ke Kita kena kira uh, Kita kena kira uh, Semua mangga yang dia ada So, kita tahu dia beli mangga 12 biji Ok So, dia Akan bagi So dia akan suruh cari keuntungan kan So kita kena tengok kepada sebiji mangga okay? So kita kena tengok kepada sebiji mangga okay, So sebiji mangga Peratusan keuntungan eh. So kita ambil jual Jual dia adalah sebiji mangga RM2.40 Tolak beli dia RM1.67 So kita kira Tolak RM1.67 So korang akan dapat RM73 Ok RM73 Ok so Macam mana nak cari peratus keuntungan ha, Korang dah belajar Waktu korang dah jahnam sebenarnya Mesti Untung Per dengan Jual ke beli ha, Mesti per dengan beli Okay, bukan jual lah, beli Eh, 
Ah ya betul dengan beli. Okey ataupun kos. Darab dengan seratus. Okey. So cara nak ingat je mesti bahagi dengan yang asal. So yang asal adalah beli. Okey. So untung kita adalah 73 sen. Beli dia adalah RM1.67 Darab dengan 100 Okey, korang akan dapat So, tekan kalkulator 0.73 bahagi 1.67 Darab 100 So, korang akan dapat 43.71% So, saya ambil 2 perpuluhan lah Okey 43.71% Peratus. So ni jawapan dia Ok thank you so much guys That's all from us uh, Untuk video kali ni Thank you so much for watching Thank you for supporting juga Without you guys punya support Kita orang tak boleh buat video untuk you guys uh, Thank you so much And please give us feedback If you guys rasa cara macam ni Lebih efektif uh, Dan lebih senang nak faham kita orang akan provide more videos yang macam ni. So, just stay tuned. Uh, we are so excited to experiment a lot of ways to in videos supaya korang dapat lebih banyak lagi input daripada kita orang. Dan pastikan korang teruskan belajar. Jangan give up. Uh, walaupun korang dalam korang still tak sekolah lagi, korang kena belajar. And COVID is not an excuse untuk korang stop untuk grow to be a better person Sebab bila korang belajar macam ni, actually dia dia guide korang untuk buat a better decision Okay, so thank you so much for watching this video And jangan lupa subscribe our YouTube account to get the latest update And jangan lupa juga untuk tengok, uh, untuk layari our website iaitu etution.my Dekat situ kita nak ada personalize everything Kalau korang nak tengok video cikgu A, korang boleh tekan je video cikgu A Kalau korang nak tengok video matematik je, korang boleh terus tekan video matematik Korang tak perlu nak search dekat YouTube lagi, okay? So, thank you so much. Uh, let us know you guys punya feedback and uh, we are so excited. So, this one is our first video doing this kind of um, way in mathematics. So, we are looking forward for you guys punya feedback, okay? So, thank you so much guys. See you guys in the next video. Bye!